就平木云一个人是抵不了的。若就这样平木中将，妈为了报这个仇，整整策划了三十年之久。妈，对不起。要不这样，先拖着我一命，等咱们结识完雅芙之后，我再跟她结婚，好吗？到时候她还肯嫁给你，她肯定会恨你一辈子。傻孩子，别担心了，这个鱼和熊掌，我们都能够拿到手的。啊！我早就想好了，接下来的戏，我们就退居幕后，让宁同公司出场。啊？妈，这是什么意思啊？我会看在云云的面子上，我可以不用接管雅芙。过些日子，等你结了婚之后，我会对外宣布，我把所有的债务都转给宁通公司。因为照现在的情况来看，这两三个月内，钟家肯定还不出这笔钱。到时候就让宁通公司去接手亚芙。妈，你怎么想的？这想法也太高明了。如果抓到这个小九子。就能搞清江北帮好多情况。我们两个人动手，必须得把这个小九子抓到手。你刚才说巡捕房要抓他，不能让巡捕房抓到他。我对巡捕房现在信不过。冯明辉是个好人，但是你想想看，巡捕房抓了李海定，把李海定关在巡捕房的大牢里边，竟然被人毒杀。假如说巡捕房抓住了小九子，我相信小九子肯定也会被灭口。有道理，我们抓住他。自己来审。不过，你有小九子的线索吗？我想这样，让你们家的那个老佣人先去问问老杨，看看能不能问到关于小九子的一些线索。好，我回去跟南京打电话。嗯。你这是怎么了，云云？我要结婚。云云，妈，我心里真是好痛好痛，我从来都不知道，原来我的心里可以这样的难过。就会保不住了。进来，凯月，我给你蒸了碗蛋羹，我看你晚上没有好好吃饭。我们钟家的人，哪个吃得下饭？你倒是无所谓。我们钟家无论怎么样，都不会管你的痛痒。就算是遇到再难的事情，也得吃饭啊，不然的话身体会垮的。用不着你来教训我。你以为你自己是什么人呢？我连话都懒得跟你说。别耍小孩子脾气了，你这个样子，你爸爸会为你担心。如果伟康知道的话，他也不会高兴的。你还敢在我面前提伟康？要不是因为你，伟康他可能对我每天冷言冷语的吗？我知道你在旁边不知道有多高兴，是吧？你自己心里那点小主意，我哪个不清楚？凯云，你真的误会了，我是真的盼望着你跟伟康好。你给我滚！你不要在这儿跟我说这些没有意义的废话。我们不说这个了，你把这碗蛋羹给喝了吧，空着肚子睡觉，胃里会不舒服的。
这一回你就给我记住了。少说两句。洗一洗就好了。哎呀，我为凯月向你道歉。这孩子这几天也在受着煎熬，所以脾气啊就更坏了。我不怪他，他也是为家里的事担心吗？我看他最近也乖多了，也不出去玩了，经常陪着奶奶。我就是担心他吃的太少，身体受不了。我得好好的说说他，怎么能对你这样？你明明是为他好嘛！啊，不要说他了。其实，其实他心里也很苦。雨晴啊，凯月有你这样的好姐姐，这是她的福气。什么事这么急啊？你真的不知道吗？云云要嫁给吴建飞了。什么？这这怎么可能啊？为什么？你问凯强吧。云云把凯强送给他的结婚戒指还给他了。凯强，这是真的吗？是啊，他是来找过我，把戒指给了我。可是我没多想，我还以为他在生我的气呢。本来想以后。再慢慢的跟他解释。你怎么可以答应他？你怎么可以把给他的戒指拿回来呢？我没法阻止他呀，他放下就跑了。我坐在轮椅上，我想追也追不了啊。维康，云云有没有跟你说过，他为什么要突然嫁给吴建飞啊？他说他跟吴建飞，什么什么青梅竹马，有感情基础。说吴建飞跟他妈妈林爱如待他跟亲人一样。吴建飞一直在追他，这我知道。可是云云从来没有对吴建飞有那种感情啊！这我知道。可是不管我怎么问他，翻来覆去就是那么几句话。不对，这里面一定有名堂。不管什么名堂，我妹妹绝对不能够嫁给吴建飞那种人。我昨天晚上把云云狠狠的骂了一顿。我问他，我说你嫁给吴建飞。对不起钟家，也对不起你钟凯强。那他怎么说？什么也没说，趴在桌上，两眼发直。不行，我得找他，我得问清楚。别去找了。为什么？早上我起床的时候，他给我留了一张字条。说是陪吴建飞的妈妈林艳茹去苏州玩了，估计现在已经出发了。凯强，我求求你，你想个办法把我妹妹找回来。我找吴建飞，建飞吗？我是钟凯月，我找你有事要谈。啊，不是钟家的事，是云云的事。你不是知道我跟云云是好朋友吗？对，很重要的事，你要是不来啊，肯定会后悔的。对，就是现在。啊，不如我们就约在雅尔培路的君豪旅馆吧。我会先到那儿要个包房。你来了，直接问门房就可以了。
。好月小姐，咱们好久没见面了吧？怎么今天有事找我吗？哎，我公司那边还忙着呢。当然有事找你啊，没事我也不会想来见你啊。我问你，你和你妈两个人为什么都那么坏？你们为什么要抢雅福？我们钟家到底跟你们家哪儿过不去了？这话我不想跟你说，因为我一直把你当做一个小妹妹看，所以钟家和雅福的事情，你最好不要过问。好，那我问你。你为什么非要逼着云云嫁给你？哦，原来是为了这个事情。好，那我非常明白的告诉你，云云嫁给我那是自愿的，我们俩早就是一对恋人了。你胡说！你就是一个流氓！告诉你，我从小到大还没有人这么说过我。流氓？凯月小姐，你订的这个房间还真是不错啊，尤其是这张大床，哇，很有弹力，很有诱惑力嘛。我还真没想到凯月小姐对我还有这样的需求啊！你还真是不要脸啊你！嗯，你这个混蛋也不拿面镜子自己照照，就你这副嘴脸，我看了就恶心。啊，我想起来了，凯月小姐是有心上人的。而你的心上人呢，不喜欢你，喜欢的是另外一个女孩。哦，我想到了，你打电话的时候我就应该想到，你是不是想找我来填补一下你内心的空白啊？我可以接受。你做梦去吧！你和你妈两个人，我向来看不顺眼。在我们钟家进进出出的，就像两条摇尾乞怜的哈巴狗，只会拍我们钟家人的马屁，讨我们的好。你，你干嘛放开我？我告诉你。放开我！要让你们钟家尝一尝做哈巴狗的滋味、啊。你要干什么？你给我听着，在这个小房间里面，我想干什么我就能干什么。放开我！放开你！你休想！放开我！哎呀，快一点，你再快点！好，快点啊！知道了，知道了。放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！凯月，放开我！你不要开枪啊！你不要开枪！你不要开枪！你拿着枪干什么？啊！我拿枪就是我要打死你！你逼着我们把雅福交给你，逼着云云嫁给你，像你这样的败类，就不应该活在这个世上。我今天也算是为我们钟家，为我哥出口气。好好好，我们有事好商量。朱小姐，我已经跟我妈说了啊，我已经跟我妈说，她不要雅福了，真的。你骗人，我不信。我没有骗你，我真的没有骗你。那边有电话，你现在就打，打给我爸爸，你告诉他，放弃接管雅福。可是我，你现在就打。啊，好，我打。可是我打了没有用啊，我做不了主，这事我妈说了才算的。现在就打。凯月。你先把枪放下吧，我们有什么事好商量吗？再说了，我们家和你们家都是老关系了。你别过来，你再过来我就开枪。好，好，好，我不过来，我不过来。哎，停下吧。那我们一会儿去药店。你等我一下。好啊。请问一下，你好，有没有看到一个穿花衣服的年轻漂亮女孩啊？对不起，因为我们这里进出的人很多，如果你知道她的名字的话，可以到我们这边的前台去问一下。谢谢。不客气。凯月。你口口声声说要开枪打我，你会开枪吗
，你知道枪的保险在哪儿吗？我当然知道了。凯悦，我告诉你，不知道枪的保险在哪儿，是打不出子弹来的，还是让我来教教你？你别过来啊！对了，等我们上完床之后，我再教你，好不好啊？约我过来，这把枪也是他拿过来的。我告诉你，今天就算是我打死他，那我也算是自卫。法庭是不会判我罪的。你，你先把枪放下，我们有话好好说。真奇怪，我法院的那位朋友刚才来电话，说林雅茹昨天去法院了，把要接收我们雅福的那个案子给撤销了。怎么会有这种事？是啊，我也觉得奇怪，我也不大相信，所以没事先告诉您，我让朋友再查一查。刚才他又来电话了，他说确实是撤销了，是昨天下午林雅茹亲自去法院的。朱先生，我觉得您得多留个心眼。这个林亚茹诡计多端，不知道她又耍什么新的花样。不管怎么说，她现在撤诉，总归是对我们有利的。我一直在担心，离最后期限没有几天了，杰克里他们又没有准确消息，弄不好啊，亚福还真信了林呢。现在好了，咱们有时间跟他周旋了。嗯，维康说的没错。我们是得多留个心眼，看看他后边还耍什么把戏。嗯，他现在虽然撤诉了，法院暂时也不动我们了，那就赶快跟凯强他们商量一下，跟杰克里他们把合作合同赶快签下来。只要有大批的资金注入，那一切事情都好办了。钟先生，只要资金一旦注入雅福，我们可以马上还掉林爱茹的钱。和英国方面合作的事情，只有我们三个人知道。我想，林雅茹万万也想不到，在上海滩会有人敢投资给我们钟家，所以他才放松了一下。将来他一定会为自己的决定而后悔的。哎呀，总算是松了一口气呀、啊！喂，什么？凯悦？哎，别着急，有什么事说。把电话给我，凯悦。什么事？在哪个医院？好，我马上过去。出什么事了，钟先生？雨晴受伤了，在次望医院急救科。我们马上过去。幸好子弹只是打在胳膊上，没伤到筋骨，不会有什么大事，在医院躺两天就可以出院了。另外就是钟先生，你看要不要现在就报警？当然要报警了，一定要把吴建飞那个流氓给抓起来，最好把他给枪毙了。哎，等等，还让我把事情再搞搞清楚。太原，你刚才说这把枪是你带到旅馆去的？
是的，是我从伟康的上衣里拿的。凯宇，我再问你，是不是你先拿着枪对着他的？当然了，可惜我就是不会开枪，要不然我早就一枪把他给毙了。大小姐，这话可不是说着玩的。陈叔，我不是开玩笑的，否则我也不会约他去旅馆呀。大小姐还是少说两句吧。钟先生，这事儿不好办，地点是小姐约的，枪是小姐带去的。很明显是小姐想对吴建飞下手，这个蓄谋杀人的罪可不轻啊！而且这么一来，吴建飞就变成正当防卫了。况且到时候他还会抵赖，说他开的这一枪啊，只是吓唬吓唬他们，所以没有击中他们要害。我也是这么想的，先等等再说吧，看看吴建飞那边有什么解释。幸好雨晴伤得不重。伟康，你和凯威留在这儿。有什么事及时和我联系，老陈，我们回公司去。林亚如突然撤诉，我还要布置一下。嗯。伟康，枪拿在手里好玩吗？凯悦大小姐，伟康求求你，别再闯祸了，行吗？我知道何雨晴为我受了伤，你心疼了。妈，哎，凯强，嗯，今儿个回来的早吗？嗯，一起吃吧。你们吃吧，我三点才吃的饭，现在一点都不饿。那也好，待会儿让厨房给你们弄点点心，让你跟凯月一块吃。凯月呢？怎么没来吃饭呀、啊？哦，他不想吃，回房间去睡一会儿了。哦，妈，今天林雅茹约我见了一面。难道说日子到了吗？那雅福是不是要？凯强，你们万万也不会想到，林雅茹竟然向法院。撤销了要接收我们雅福的申请，真的？是真的。他说他这么做，是因为儿子和未来儿媳妇的要求。我云，你说这是云云的要求？大家，你真应该好好谢谢云云。韦云对吴建飞提出，只要他们放过我们钟家。他就同意嫁给吴建飞，而林雅茹自己说，她只有这么一个儿子，吴建飞又非韦云不娶，所以，他不得不答应他们的要求。难怪云云会来退还订婚戒指。可是，可是我不明白，林雅茹为什么会告诉你实情呢？这还不清楚啊，她是在嘲笑我。他的意思很明白，我们雅福的生存，完全是靠韦云出卖自己换来的。我说好了，我先回房间了。等一等，还有一件事。林雅茹说，关于吴建飞和凯月在君豪酒店发生的事，他想怎么样？他说：“他的意思是，谁都不要计较了。酒店报案以后，巡捕房找到了吴建飞。吴建飞说，是同学之间发生一点误会，没有什么事了。他想得美，他们伤害了雨晴，想没事就没事了。凯强，我看这件事就算了。要是追究下来，是凯月带枪去的，也是他把吴建飞约到那儿的。”如果是这样的话，凯月反而成了预谋。是啊，你叔叔说的对，没有必要为了雨晴而牺牲了凯月。再说，雨晴也只是皮肉伤，养养也就好了啊。还有，凯强
，林雅茹虽然放弃了对雅福的接管，但是我看得出来，他还有阴谋。三十年的仇恨，不可能就这么轻易的放下。既然委员给了我们这个机会，我们就要抓紧跟杰克里签约。他们的资金一到位，我们就先把林雅茹的钱还清，然后我们再给他一个竹篮打水一场空。我现在马上走到你的面前，狠狠地骂你！对不起啊，开桥。你还跟我说对不起，云云，你想让我欠你多少啊？啊？你是不是想让我把话说穿啊？我告诉你，林亚茹已经跟我叔叔说了。云云，你给我听好，我钟开桥一定会重新站起来的。我一定会重振亚福，我绝不允许你嫁给吴建飞那个混蛋。这一辈子，你就注定只能是我的新娘。真的确定小九子今天晚上会在这出现？对，老杨告诉我的。小九子的这个相好，帮里谁都不知道，因为老杨和他是同乡，这才告诉他的。小九子心狠手辣，对这个女人倒特别好，每隔个三五天，总要带些好东西来给这个女人。我已经联手三个晚上，今天她总该出现了。多亏你帮忙，我都没使上什么劲儿。我在休假嘛。是个闲人，不像你事儿多。哎，对了，你都没见过小九子长什么样了，凭什么敢断定就是她？魏康，我警察是白学了是吧？连小九子都搞不清楚。对了，如果抓住他，把他关哪？地方早给他准备好了。小饺子。睡着了吗？陪爸爸吃碗面条去吧。爸，我就是不明白，他为什么要那样做？他脑子是不是有问题啊？说谁呀、啊？你说谁脑子有问题啊？我是说何雨晴啊。你说说，怎么了？我就是不明白，我对他那么不好，我骂他，讽刺他，可是他从来都不生气，他还一直那么的关心我。就说这次在军航旅馆，要不是他及时的赶来，我就……爸，他为什么要这样做呀？为什么呀？因为她是你姐姐，爸，你在说什么呀？雨晴是你的亲姐姐，她一直关心你，爱护你。这种关心和爱护，只有亲姐妹之间才会有的。亲姐妹，我和她
，这不可能。爸，我从小到大都没听说过自己有个亲姐姐呀、啊。我给你看的东西，这是你妈临终前交给我的。妈妈的字，爸，妈妈留给我的信，你为什么不早点给我呀？你为什么到现在才给我呢？这是你妈妈亲手写的信，本来她要求我，等你出了嫁，或者生了孩子以后，再把这封信交给你。他说：“到了那个时候，你就可以理解他，原谅他了。”可是我发现，这些天来，你成熟了许多。特别是刚才，你谈到何雨晴的问题，这就说明你已经有了反思自己和反思别人行为的能力了。所以我想，现在可以把这封信交给你了。妈妈临走前，我都没来得及和她见上一面。我有好多好多话要跟她说，她都听不见了。原来她把她想要说的话，都已经写在这封信里面了。妈妈，她到底想告诉我些什么呢？妈，太月。你妈妈想对你说的，都在这信里面了。你把它打开，自己看看。凯月，我最最疼爱的女儿。当你读这封信时，妈妈已经离你很远很远了。但是，妈妈的关爱一直留在你的身边，妈妈能看到你现在生活的很幸福。凯月，有一件事，妈妈要向你忏悔。原谅妈妈，妈妈隐瞒了隐，妈妈隐瞒了年轻时的荒唐。但是，有一点妈妈觉得欣慰，年轻时的冲动和不成熟，能让你有个收获。那就是能拥有雨晴这样一位亲姐姐，她是一个和你一样善良、热情的好女孩。妈妈最大的心愿，就是你们能成为一对亲密的好姐妹。妈，你为什么不早点告诉我呢？在我的身边，你只有一位亲姐姐，妈，我有一个姐姐，妈。云云她怎么样了？自打她说嫁给吴建飞，就没有效果。从苏州回来更是如此，每天都魂不守舍。我想和他好好聊聊。我跟他说了，可是他不肯来。我太了解云云了，这个时候劝她，恐怕也是没有用的。
我这儿没事了，你就赶紧回去吧。你别忘了，你现在是凯月的未婚夫了，别来照顾我了。钟先生恳求我，为了让凯月从他失去母亲的悲痛当中走出来，我才答应的。等他慢慢的，凯月心情好了，钟先生会找到一个恰当的时机告诉他。我也会让凯月明白，我永远也无法像爱一个妻子那样爱她。伟康，这对凯月太残酷了。风越来越大了，要下雨。下雨天真好。我记得我们第一次相遇的时候，也是在下雨。当时你的包被一个小偷。抢走了，我抓住了那个小偷，就一路追着电车跑。你下了车，打了一把红颜色的雨伞。后来你就把那把红雨伞借给了我，就是那一刻，我就把你牢牢的记在心里边，永远永远也忘不了。现在还说这些干什么？回忆这些已经没有意义了。那把红雨伞，把它还给我吧。要是时间能够停下来，或者说倒回去，回到那一刻，就停在那儿。会多好！时间停止，我们又能怎么样？难得今天有空，要不咱们出去玩玩吧？呃，去逛公园，或者看电影。呃，看完电影之后，咱们可以去吃西餐，好不好？算了，我哪儿都不想去。哎，要不这样，去桑拿也可以。呃，你看，你都在我们家坐了好半天了，今天又是礼拜天，你回家陪陪你妈妈吧。哼哼，想赶我走是不是？嗯，云云，我要好好问你一句。咱们什么时候结婚？你看你怎么又来了？不是都说好了吗？等我哥哥办完婚事以后，再来考虑我们俩的事。等你哥？哼，你哥根本就不喜欢钟凯月，我看他俩肯定是成不了的。哦，难道咱们俩要等他一辈子啊？家里就剩下我和哥哥两个人了，我不可能不管他的。哎，你都说他多大的人了，他又不是缺胳膊断腿的，还用你管呢？剑飞，你这话说的太难听了。是我这话说的是不太好听，因为我怀疑啊，你根本就是拿你哥当挡箭牌，你根本就不是真心想嫁给我。你要是再这么说的话，我就真的不想理你了。啊，好了好了，对不起啊，云云，呃，我收回刚才说的所有的话，好不好？别生气了。哎，云云，笑一个。云云，我是太着急了，你又不是不知道，我跟我妈都想快点把你给娶进门呢。只要有你陪在我的身边，我就真的别无所求了。云云，你干什么？云云，你都快成为我的老婆了。海秋啊，来，来嘛。这两天为什么不去医院看雨晴呢？每次我去的时候，她总是念叨你。哥，不用难为情。你又没有开枪打伤她，不像那个开枪伤人的人，到现在坐在这儿当做什么事情都没有发生过。你说什么？说你，吴建飞，在两个连枪都不会拿的女人面前耍威风，算什么东西？
。这很简单，我那是自卫啊，到哪儿打官司我都能打赢呢。嗯，好啊，来，自卫一个给我看看。自卫，哥，云云，你听清楚，像吴建飞那种人，永远不许带到家里来，我不准你和他结婚。这是我自己的决定，我不要。